An dich übergeben, Gernot. Ähm, es geht heute um das Thema Alles umsonst, alles für umsonst und wir freuen uns auf deine Predigt und wir danken dir schon mal dafür. Klatscht ihr wegen dem Thema oder weil ich es geschafft habe, das Ding hierher zu tragen? Ich war mir nicht ganz sicher. Ja, einen schönen guten Morgen euch. Vor einigen Monaten, da haben der Philipp und ich uns überlegt, welche Akzente wir in der Gemeinde setzen möchten. Was Gott wichtig ist, dass wir es hier in der Predigt mit euch am Sonntagmorgen besprechen. Und dann haben wir festgelegt, dass es heute an diesem Sonntagmorgen um Geld gehen soll. Und ihr habt ja in eurer christlichen Karriere bestimmt schon einige Botschaften zum Thema Geld gehört. Und wenn ihr mal so ein bisschen versucht, Revue zu passi passieren zu lassen, um was es dabei immer ging, dann tippe ich mal darauf, dass die meisten christlichen Botschaften äh, zum Thema Geld sich irgendwie so angehört haben. Äh, gib Geld und gib großzügig. Ähm, du kannst nur einem Meister dienen, ja, dem Mammon oder Gott. Äh, wahrscheinlich habt ihr auch irgendwann mal eine Predigt gehört, dass es irgendwie gut wäre, wenn man einen gewissen Prozentsatz von seinem Geld in christliche Sachen investiert. Seid ihr dabei? Bestimmt habt ihr auch schon mal davon gehört, dass die Bibel sagt, ähm, das Geld oder die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und irgendwie so, wenn man über das Thema Geld eine Predigt hört, dass das meistens irgendwie, ja, das durchlebt man eben so. Ähm, und ich habe es aber wirklich auf dem Herzen heute, ich glaube, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, über Geld mal auf eine ganz andere Art und Weise zu sprechen. Das ist mir irgendwie wichtig geworden heute Morgen. Und zwar möchte ich über Geld in der Form sprechen, dass Geld so etwas ist wie Zeit und Energie, die man investiert. Nochmal, Geld ist etwas, das man gleichsetzen kann mit Zeit und Energie, die man in etwas investiert. Macht es euch mal plastisch. Also die meisten von euch gehen ja irgendwie zur Arbeit in der normalen Woche. Und ich vermute, du gehst da auch hin, weil die Zeit, die du da investierst, das sind ja immerhin wahrscheinlich für die meisten 40 Stunden in der Woche, die Zeit, die du dort investierst, die wird dann am Ende irgendwie dir zurückbezahlt in Form von einem Gehalt, das niedrig oder höher ist, das auf deinem Konto landet. Stimmt das? Und jetzt in den meisten Betrieben ist es ja auch so, dass die Leute dich nicht nur dafür bezahlen, dass du da irgendwie dich hinsetzt und die Zeit absitzt, sondern die Leute wollen ja auch deine Energie. Ja? Das merkst du dann, wenn du an einem Arbeitstag nach Hause kommst am Abend, dann ist dein Akku irgendwie gefühlt ein bisschen leerer als am Morgen. So ein, so ein Tag unter der Woche, wo du zur Arbeit gehst, da fühlst du dich abends anders, wie wenn Wochenende ist. Also du lässt Deine Energie dort, deine Zeit dort und dafür kriegst du Geld. Es war ganz interessant, ich habe einen Freund und der hatte gerade in seinem Betrieb irgendein Problem und dann habe ich so, als er mir die Geschichte erzählt hat, gedacht, naja, ich habe doch noch diesen anderen Freund, der könnte dem jetzt einen super Tipp geben, was er da machen müsste, eine Beratung geben. Dann habe ich ihm das vorgeschlagen, ich habe die beiden miteinander in Kontakt gebracht und mein Freund mit dem Problem, der hat dann meinen anderen Freund, ich hoffe, ihr seid noch dabei, hat er gefragt, ja du, sag mal, was kostet das denn eigentlich jetzt, deine Beratung und dass du mir da hilfst und so. Und dann hat mein Freund gesagt, ähm, das ist nicht umsonst, ich möchte aber nicht, dass du mir Geld gibst, sondern ich möchte, dass du eine Spende an Gospel Tribe machst. Und als ich das gehört habe, da wurde mir das in dem Moment so bewusst, ich weiß noch nicht mal, ob die Spende schon angekommen ist, ist aber eigentlich zweitrangig, mir wurde in dem Moment bewusst, da hat jemand seine Zeit zur Verfügung gestellt und es hat sich tatsächlich direkt in die Währung Geld übersetzt, die dann irgendwie hoffentlich auf unserem gospel Tribe konto irgendwie landet. Ne? Also Zeit, äh, Geld ist irgendwie Zeit und Energie, die wir investieren. Ähm, Jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema heute Morgen. Wie ist denn das eigentlich hier bei uns in der Gemeinde? Wenn ich mich hier in diesem Raum umschaue, dann sehe ich eine unglaubliche Masse an Menschen, die unglaublich viel investieren ins Reich Gottes. Ich sehe so viele von euch, die hier sitzen und ich weiß, die Person arbeitet bei den Kindern mit, die arbeitet in der Technik mit, die arbeitet im Büro mit, die arbeitet im Begrüßungsteam mit. Bitte verzeiht mir, dass ich nicht alle Bereiche aufzähle, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. 
Und ich habe mir das mal so überlegt, also eine Person, die hier im TL richtig engagiert arbeitet, also so richtig mitmacht, ich glaube, in der einen oder anderen Woche kommt diese Person locker auf zehn Stunden, die sie einfach hier ehrenamtlich eingebracht hat. Und dann war ich so letztens spazieren und habe mir mal überlegt, okay, zehn Stunden in der Woche ist schon ein bisschen viel, aber zehn Stunden in der Woche, dafür könntest du eigentlich irgendwo so einen 450-Euro-Job annehmen. Also wenn du so zehn, Wochen, zehn Stunden in der Woche irgendwo ableistest, kriegst du ungefähr, keine Ahnung, 450 Euro. Das wäre dann so ein Stundenlohn von 10 Euro, ist auch nicht überbezahlt. Ja, und das müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Stell dir mal vor, du hättest jeden Monat 450 Euro mehr auf dem Konto. Einfach so. Ich habe so überlegt, also das würde bedeuten für den einen oder anderen, ich könnte echt mal meine Traumkarre fahren. Also ich ließ mal ein anderes Auto als den, äh, den Nissan Micra oder Fiat 500 oder so. Hey, für, wenn du 450 Euro hinblättern würdest für ein Leasing, da könntest du eine anständige Karre fahren. Wäre doch cool, ne? jeden Morgen in so ein gescheites Auto einsteigen. Oder diejenigen, die von euch verheiratet sind, stellt euch mal vor, du könntest mit deiner Ehefrau oder mit, mit deiner Freundin jeden Monat 450 Euro verbraten für irgendeinen schönen Städtetrip. Irgendwo in Deutschland noch mit Musical oder so, gut, dann wird es ein bisschen knapp, aber wäre doch Hammer. Oder du hättest 450 Euro mehr und du könntest mit deiner Family endlich ausziehen und ihr hättet eine Wohnung, wo ein, zwei Zimmer mehr sind. Gut, in den heutigen Zeiten vielleicht ein halbes Zimmer mehr. Aber wäre ja wär, wär wirklich nicht übel. Oder irgendwie der Urlaub jetzt im Sommer, der ist halt nicht im Bayerischen Wald, sondern hey, viereinhalbtausend Euro, da kannst du schon mal gucken, wo du hinfliegen könntest. Und das Hotel ist dann irgendwie eins, wo du nicht am Buffet morgens kämpfen musst, um noch das letzte Stückchen Obst zu kriegen. Also das ist schon ein bisschen so, wenn man sich das mal so überlegt, einfach die Zeit, die ich in der Gemeinde investiere, wenn ich das mal nicht machen würde und ich würde das irgendwie in eine andere Arbeit investieren, wo man sich noch nicht mal mit Leuten so rumärgern muss und die Kohle auf dem Konto zu haben, das ist schon ordentlich. Also was ich damit sagen möchte, das, was ihr hier investiert in unsere Gemeinde an Zeit und Energie, das ist pures Geld wert. Es würde niemals funktionieren, der ganze Laden würde niemals funktionieren, wenn nicht so viele von euch sich in Gemeinde, in Werke oder auf andere Art und Weise ins Reich Gottes investieren würden, wo ihr sagt, ich mache das umsonst, auch wenn ich Geld dafür kriegen könnte, aber ich mache das für Jesus. Ich finde, das ist ein guter Moment, um einfach mal einen Applaus zu geben für all diese Leute, so zu ehren, die das tun. Wisst ihr, ähm, es war ganz witzig, als wir damals Gospel Club gegründet haben, da war die Pia, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt hier bei uns in der Gemeinde, die war damals noch 20 Jahre jünger und die hatte sich auf einen Einsatz angemeldet. Und dann hat sie mir so erzählt, wie sie mit ihren, ich glaube es war ihre Mutter, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie ihre Mutter äh, das gehört hat und hat gesagt, ja was zahlen die dir denn jetzt dafür, dass du auf den Einsatz gehst? Und ihr lacht schon, weil ihr wisst, wie dieser Laden läuft ne, oder christliche Arbeit überhaupt. Und sie hat gesagt, ey Mama, die, die zahlen mir gar nichts, äh, ich bezahle, dass ich da mitgehen kann. Und für diese Mama war das vollkommen verrückt. Wie kann man irgendwie unter einfachsten Bedingungen in ein dritte Weltland fahren, dort sich engagieren und dann auch noch dafür bezahlen irgendwie. Also Leute in der Welt, die würden das als ganz normal betrachten, dass man investiert und dass man dafür etwas bekommt. Wisst ihr, an dieser Stelle möchte ich das euch gerne mal zusprechen. Jeder von euch, der sich irgendwo investiert ins Reich Gottes und nichts dafür kriegt, es wäre vollkommen normal, und ich komme gleich zum biblischen Text, es wäre sogar richtig, es wäre ehrenwert, dass jeder von euch Kohle kriegt. Das wäre okay. Und selbst die Helden in der Bibel sind nicht so geistlich abgespaced, dass die dieses Prinzip nicht verstehen würden. Lass uns mal reingehen in diesen Text. 1. Korinther Kapitel 9. Und ich habe tatsächlich heute Morgen vor, ein ganzes Kapitel für euch zusammenzufassen. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich jetzt nicht erst den ganzen Text vorlese, und, äh, sondern einfach immer wieder zusammenfasse und euch dann auf einzelne Verse hinweise. Also in dem ersten Kapitel vom äh, Korintherbrief, im neunten Kapitel vom Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, da hat Paulus so einen kleinen Zwist mit der Gemeinde. Und zwar, die Gemeinde fragt sich, ob Paulus eigentlich ein richtiger Apostel ist. 
Der hat die Gemeinde gegründet, die haben den jahrelang erlebt, aber irgendwie ist da so ein bisschen Zweifel in ihrem Herzen und sie vergleichen ihn so mit den anderen Aposteln, die sie so erleben und in dem Zusammenhang fragen sie, ist Paulus auch so ein richtiger Apostel? Und ganz interessant, der Grund, warum sie sich das fragen ist, weil Paulus alles umsonst macht und die anderen Apostel, die kriegen Geld für ihren Dienst. Und das ist so ein bisschen interessant, das passt ja auch voll in unsere Kultur. Schaut mal, wenn ich ein Seminar anbiete und ich verlange dafür 50 Euro, ja, da kriegen Christen schon Schnappatmung. Ja, wie kann man 50 Euro für ein Seminar verlangen? Ähm, jetzt, ihr wisst ja selber irgendwie, äh, säkular, Seminare, da kann man auch mal ruhig 500 und 1000 hinlegen. Aber jetzt stellt euch mal vor, hier sind zwei Leute auf der Bühne und der eine sagt so, ich biete mein Seminar für 50 Euro an und der andere sagt, bei mir kostet es 800. Dann denkst du vielleicht, oh, das ist aber teuer. Aber den zweiten Gedanken, den du hast, das muss aber eine ganz besondere Person sein. Der muss aber wirklich kompetent sein. Also wenn man 800 Euro für ein Seminar verlangen kann, das muss der Experte schlechthin sein. Wir haben ja so ein bisschen diesen Satz, ne, irgendwie, was nichts kostet, ist nichts wert. Und Paulus hat so das Gefühl gehabt, die nehmen mich gar nicht mehr richtig ernst, weil ich hier keine Kohle verlange für das, was ich tue. Die wertschätzen das gar nicht richtig. Und jetzt kommen eigentlich für 15 Verse eine ganz lange Ansammlung von Gedanken von Paulus, wo er sagt, Leute, das, was ich bei euch tue, das ist Geld wert. Ich hätte für das, was ich tue, ein Recht auf Geld. Guck mal, er sagt hier ab Vers 3, Daher möchte ich denen, die sich als meine Richter aufspielen, Folgendes zu bedenken geben. Hätten Barnabas und nicht, nicht das Recht, uns für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgen zu lassen. Also das Lebensnotwendige. Das sind alles rhetorische Fragen. Natürlich, wenn ich euch hier diene, habe ich ein Recht auf Essen und Trinken. Geld benutzen wir, um das Lebensnotwendige zu kaufen. Dann geht es weiter. Hätten wir nicht das Recht, eine gläubige Frau zu heiraten und sie auf unseren Reisen mitzunehmen, wie das die anderen Apostel tun und die Brüder des Herrn und auch Petrus? Das stinkt normal. Hier geht es nicht darum, in dieser Zeit, dass Paulus hätte heiraten dürfen oder nicht, sondern er sagt, hey, ich möchte meine Family mitbringen und die wird bitte mitfinanziert. Ich habe genauso ein Recht darauf, dass die an meiner Seite ist und dass die mitfinanziert wird. Bei Ihnen allen ist es selbstverständlich, dass Sie für Ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen müssen. Sind Barnabas und ich die Einzigen, denen dieses Recht nicht zusteht? Also er sagt, wir sind hier unter euch, wir arbeiten ganz normal und darüber hinaus investieren wir unsere ganze Zeit in euren Laden und wir kriegen keinen Pfennig davon. Und dann kommt hier die interessante Frage, welcher Soldat zieht jemals auf eigene Kosten in den Krieg? Er sagt ja, stell dir mal vor, du bist Soldat und du sagst, ich ziehe in den Krieg und, mein, und ich bezahle mein Sold selbst. Leute, das ist ganz, ganz nah dran, wie wir bei Gospel Tribe arbeiten. Da kommst du zum Arbeiten und musst deinen eigenen Spenderkreis mitbringen. Du arbeitest hier in der Gemeinde mit, du investierst dich voll und dann hörst du gleich noch, wenn du rausgehst, bitte noch Geld ins Kollekte legen. Ja? Also du, du zahlst hier noch Geld, dass du hier mitarbeiten darfst. Paulus versteht dich total, ja. Er sagt dann noch, wie ist das, wenn man einen Weinberg baut? Den ganzen Tag arbeitest du an einem Weinberg und am Ende darfst du nicht eine einzige Traube pflücken. Das, das kann doch irgendwie nicht sein. Ne? Irgendwie. Oder ein Hirte, der sich um eine Schafherde kümmert. Und dann sagt er, Leute, es geht sogar noch einen Schritt weiter, im Gesetz des Mose steht, dass man dem Ochsen nicht das Maul verbinden soll. Also damit meint er, der Ochse, der, der, der läuft da und die haben so eine Praxis gehabt, dem Ochsen was übers Maul zu binden, dass er nicht das, was auf den Boden fällt, auffrisst. Und dann sagt er, ist Gott besorgt um Ochsen? Nee, das hat er um unseren Willen geschrieben. Wenn jemand arbeitet und sich investiert und das tut, dann ist das Geld wert. Und es ist nur recht und billig, das auch zu bezahlen. Du verdienst für das, was du tust, eigentlich, dass du bezahlt wirst. Keine Frage. Paulus ist nicht zu so geistlich, um das irgendwie in Frage zu stellen. Und jetzt kommt die interessante Frage, warum macht er das? Warum machen wir das? Warum investieren wir uns trotzdem? Warum machen wir von diesem Recht, das wir haben, keinen Gebrauch? Naja, der ein oder andere würde jetzt sagen, naja, ich mache das ja freiwillig, und es macht mir ja Spaß. Macht mir auch Spaß, hier im Lobpreis mitzuarbeiten und im Kinderdienst und bei Gospel Tribe und so. Irgendwie zieh da was draus und dann verzichte ich irgendwie ein bisschen auf Kohle. Ist mir es wert. Das ist wahrscheinlich die innere Gleichung, die die meisten von uns haben. Und wenn der Spaßfaktor abnimmt, 
oder irgendwie Identifikation abnimmt oder so, dann bin ich ja frei auch zu sagen, das mache ich nicht mehr. Ihr Lieben, vollkommen ein normales Denken. Aber jetzt kommt in diesem Text eine Wendung, die sich für uns erstmal ziemlich krass und ziemlich strange anhört. Paulus erklärt, wie das bei ihm gelagert ist. Ich lese mal ab Vers 15. Ich aber habe nichts von dem, was mir zusteht, in Anspruch genommen und ich schreibe das auch nicht in der Absicht, mich in Zukunft von euch versorgen zu lassen. Also der, der hat Angst, dass die Korinther denken könnten, diese ganze Message, was ihm alles zusteht, die macht er, um eigentlich ihm durch die Blume sagen, zu sagen, jetzt lass mal endlich Kohle rüberwachsen. Lieber würde ich sterben, als dass ich mir jemand, dass ich mir von jemandem meinen Ruhm zunichte machen lasse. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich komme gleich drauf. Mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Hey, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das ist eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Also wenn du jetzt hier an, an deine Mitarbeit im TL denkst, würdest du dann von dir selbst sagen, das ist eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Dann denkst du vielleicht, oh, was würden die Leute denken, wenn ich aufhöre. Pff, das, das, das war Paulus egal. Das hat dir nicht gejuckt, was andere denken. Vielleicht würdest du irgendwie denken, oh, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt, ich kann doch meinen Arbeitsbereich jetzt gerade nicht im Stich lassen. Und dann ist die Frage, wie groß wird die Druckgrenze? Das sind alles diese verständlichen Gedankengänge. Aber Paulus, er sagt hier was ganz anderes. Er sagt hier, wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle, hätte ich diese Aufgabe aus eigenem Antrieb übernommen. Da würde jeder von uns denken, ja genau deswegen bringe ich mir freiwillig ein. Ich habe aus eigenem Antrieb das gemacht. Könnte ich einen Lohn dafür erwarten? Ich habe sie aber nicht gewählt. Sie ist mir übertragen worden. Gott hat mir die Aufgabe anvertraut, seine Botschaft zu verkünden. In der anderen Übersetzung, da sagt Paulus, es liegt ein Zwang auf mir. Der Grund, warum Paulus seinen Dienst tut, an den Korinthern und überhaupt und im Reich Gottes, ist, dass er sagt, ich spüre in mir drin eine, eine solche tiefe Berufung, das zu tun. Ich weiß, das ist mein Job von Gott, mich hier einzubringen. Und wenn ich das nicht tun würde, dann weiß ich, ich würde Gott ungehorsam sein. Ich bin berufen, da liegt eine Verpflichtung in mir drin. Um das mal so ein bisschen deutlich zu machen, der Jeremia, dieser Prophet im Alten Testament, der diesen unglaublich blöden Job hatte, zu einem Volk als junger Kerl zu prophezeien und zu predigen und Gott hat ihm schon vorher gesagt, die werden nicht auf dich hören. Das ist wie mit Kindern, ne? Zieh sie groß, aber sie werden nicht auf dich hören. Und Jeremia, der, der lässt uns mal so einen Blick in sein Innenleben zu und er sagt mal, wie oft habe ich mir vorgenommen, ich werde im Namen des Herrn nicht mehr predigen. Der sagt, ich bin fertig damit, ich will da nicht mehr mitarbeiten, ich habe keinen Bock mehr, ich will diesen Auftrag los, ich, ich, ich mache das nicht mehr. Wie oft habe ich mir vorgenommen, ich werde nicht mehr im Namen des Herrn predigen. Aber dann brennt sein Wort wie Feuer in mir. Und ich kann nicht anders, ich muss es tun. Wisst ihr, ich glaube, es ist wichtig, dass die Dinge, die wir im Reich Gottes tun, dass wir die auch aus dem Gesichtspunkt heraus tun, oh, das macht mir Spaß, es ist schön und das erfüllt mich. Alles nicht schlecht. Aber ich glaube, Gott möchte, und das hat nichts mit Vollzeit oder Teilzeit zu tun, Gott möchte in dir ein Bewusstsein hineinlegen, wo er sagt, wenn ich hier an der Technik sitze, wenn ich hier im Kindergottesdienst bin, wenn ich im Lobpreis bin, wenn ich am Bistrotisch bin, dann mache ich das nicht nur, weil mir das Spaß macht, sondern ich weiß, ich habe eine Berufung von Gott, ich bin hier hingestellt worden und ich kann diesen Job nicht machen nach der Frage, gibt es dafür Geld oder nicht, habe ich heute Bock oder nicht, sondern ich bin berufen dazu. Ich bin nicht frei, einfach zu entscheiden, was ich will. Hier ist eine gute Definition von Freiheit. Wir denken in unserer Kultur ja oft, Freiheit bedeutet, ich kann das tun und lassen, was ich will. Ja, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Was haltet ihr von dieser Definition von Freiheit? Freiheit bedeutet, dass ich das tun kann, was ich tun soll. Ich bin freigesetzt, das zu tun, was ich tun soll. Das hört sich für unsere individualistischen Ohren so krass an. Aber Paulus hat wirklich sein Leben in dem Bewusstsein gelebt. Mein Leben gehört nicht mir. Ich bin ein Sklave Gottes. 
Ich gehöre ihm, mein ganzes Leben gehört ihm. Ich bin frei zu tun, was ich tun soll, nicht zu tun, was ich will. Und dann sagt er hier, warum ich das so mache, da ist ein Zwang auf mir, da ist eine Verpflichtung in mir, da ist ein ganz tiefes Berufungsbewusstsein auf mir. Was denkt ihr, wie das wäre, wenn alle Leute in der Gemeinde ihren Job so machen, dass sie sagen, das ist nicht nur, weil ich Bock drauf habe, sondern das ist etwas, wo ich eine Berufung von Gott fühle. Ihm bin ich verpflichtet. Und dann sagt er hier etwas Interessantes, der sagt, wehe mir, wenn ich das nicht tun würde. Ich glaube nicht, dass Paulus jemand ist, der Angst vor Gott hat und der sagt, oh, der wird jetzt irgendwie ein Gewitter über mir zusammenbrechen lassen. Aber wisst ihr, was ich glaube, was es bedeutet? Ich weiß, in meinem Innenleben wird es nicht mehr gut gehen. Ich glaube, ich wäre unglücklicher, wenn ich es nicht tun würde. Wisst ihr, wen, was ich beobachtet habe? Die unglücklichsten Christen, wisst ihr, wer die sind meiner Meinung nach? Das sind diejenigen, die wissen, dass sie einen Auftrag von Gott haben. Und es nicht gebacken kriegen, den umzusetzen. Und sie leben ihr Leben mit dieser Sehnsucht, etwas zu tun, was Gott in ihr Herz gelegt hat. Und sie haben es nie gemacht, sie tun es nicht, sie setzen sich um und sie sind innerlich zerrissen. Sie haben den Ruf Gottes gespürt und sie machen es nicht. Und das, das ist so eine latente Unzufriedenheit, die immer in ihrem Herzen mitschwingt. Zu wissen, dazu bin ich gerufen, ich setze es nicht um. Es ist eine Berufung, es ist eine Verpflichtung, die Paulus in seinem Herzen gespürt hat. Und vielleicht hast du das gemerkt, hey, ich kann hier in der Gemeinde nicht einfach aufhören, ich könnte die Kohle gut gebrauchen, ich würde gerne, wenn ich woanders arbeite, würde ich Geld kriegen, aber ich spüre, ich kann das nicht. Gott hat mich berufen, hey, sei nicht unglücklich darüber. Sei glücklich darüber, dass du die Stimme Gottes gehört hast, dass er dich in etwas reinberufen hat, dass du ihm dienen darfst, dass du ein Leben hast, das sicherlich nicht so einfach ist wie Menschen, die keine Berufung empfinden, aber du, du hast dieses tiefe Bewusstsein in dir, ich arbeite an dem mit, was Gott in mein Herz gelegt hat. Sieh das als ein Geschenk und wir sind dankbar für jeden, der das tut, sich ins Reich Gottes zu investieren mit diesem Berufungsbewusstsein. Komm, machen wir weiter. Jetzt der Lohn. Paulus ist nicht so heilig, dass er sich über Lohn keine Gedanken macht. Also jetzt gelernt haben wir schon mal, Kohle kriegt er jetzt nicht unbedingt. Was ist dann der Lohn? Die erste Sache, die er sagt, wieder ganz strange für Leute, die die noch nie dieses Gespür von Berufung hatten. Er sagt, wisst ihr, was mein Lohn ist? Dass ich das Evangelium umsonst verkünden kann. In materialistischen Ohren ist das, hä? Es wird immer stranger, immer seltsamer. Mein Lohn ist, meine Befriedigung ziehe ich daraus, dass ich das, was ich tue, umsonst machen kann. Es gibt einige Leute hier in diesem Raum, die wissen, wovon Paulus spricht, dass es eine Befriedigung im Herzen ist, etwas tun zu können, und kein Geld dafür zu brauchen oder zu wollen und sich investieren zu können. Einfach, um Gott etwas zurückzugeben. Aber lass uns mal diese strangen Thesen beiseite legen und die offensichtliche nehmen. Dann habe ich euch vielleicht wieder. Paulus erwartet durchaus Lohn, aber er erwartet ihn nicht hier in dieser Welt. Wisst ihr, wir... Wir benutzen ja oft diese Rhetorik, im Himmel wird abgerechnet und das ist der Moment, wo wir bezahlt werden und deswegen lohnen sich unsere Opfer. Wir wissen alle, dass das theologisch korrekt ist, wir bekennen das auch, aber praktisch leben wir unser Leben ja doch oftmals ganz anders. Martin hat letzte Woche darüber gesprochen, dass dieser große Tag des Herrn kommt und dann wird abgerechnet. So, Paulus war jemand, der hat wirklich in dem Bewusstsein gelebt, dass es einen Lohn geben wird, aber dass das erst kommen wird in der Zukunft. Und er redet dann hier in den letzten Versen von diesem Kapitel 24 bis 27, er spricht von dem Siegespreis, den er mal kriegen wird, den Lohn, den er mal kriegen wird in der Zukunft. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich mich mit dem Thema Siegespreis so mal beschäftigt habe, da hat mich das irgendwie nicht so super begeistert. Also als erstes habe ich so gedacht, naja, aber alle versuchen ja den Siegespreis zu kriegen. Und alle kriegen irgendwie den Siegespreis. Und ich bin jemand, ich bin sehr wettbewerbsorientiert, dann denke ich, pff, was ist das für eine Art von Wettbewerb? Alle kriegen am Ende eine, eine Ehrenurkunde. Das ist wie beim Bundesjugendspiel. Ne? Am Ende hat jeder eine Siegerurkunde. Toll. 
Und das ist ja so, wie man heute Kinderprogramm macht. Ah, dabei sein ist alles. Ne? Und, und jeder kriegt eine Urkunde. Jeder hat es gut gemacht. I, I get it. Ja, ich verstehe das. Kein Kind soll sich schlecht fühlen. Aber come on, Leute. Das ist nicht so, wie die Welt funktioniert. Ja? Und sag nichts zu einem kleinen Zwölfjährigen. Hey, der rennt wie der Wind und so. Das haben alle gewonnen. Mein Sohn hat es auch, der ist Wettbewerb, der will gewinnen, der will stärker sein. Oh, wir sind alle gleich stark. Das begeistert mich, begeistert mich auch nicht. Und dann habe ich auch so nachgelesen, ja was ist denn überhaupt der Siegespreis? An anderer Stelle steht so eine Krone des Lebens. Da habe ich mir gedacht, ja toll, Krone des Lebens kriege ich doch schon, wenn ich an Jesus glaube, ewiges Leben. Dann haben wir alle so eine Burger King Krone auf und laufen durch den Himmel und wie wir gelebt haben, ist egal. Ne? Hab ich auch gedacht, was begeistert mich überhaupt nicht irgendwie. Dann habe ich mir so gedacht, naja, aber werden wir jetzt wirklich im Himmel sitzen und sagen, oh, ich habe mehr für Jesus geleistet und dann gibt es eine größere Hütte oder irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand sagt immer, oh, da kommt der Herr Elsner oder so. Aber ich, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Ich meine, im, im Himmel, ich glaube, da sind wir mit Jesus beschäftigt und wir wissen, alles ist Gnade und so. Aber irgendwie hat mir das so den Stecker gezogen, wo ich gedacht habe, da gibt es ja gar keinen Wettbewerb im Sinne von, das lohnt sich. Dann habe ich so meine Gedanken formuliert und hat ein Freund zu mir gesagt, Gernot, täusch dich nicht. Ich glaube, wir sollten, wir sollten diese Lehre über den Siegespreis nicht so runterwässern, dass es am Ende einfach alles nur noch Gnade ist und am Ende kriegen wir halt alle eine Siegerurkunde. Leute, ich bin mittlerweile überzeugt, ich glaube nicht, dass wir im Himmel dann größere und kleinere Hütten haben. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwo durch die Gegend laufen und so, ich ich bin der Superchrist und du nur so drei Viertel oder so, das glaube ich alles nicht. Das wäre dem Geist Jesu entgegengesetzt. Aber Leute, was ich auch glaube ist, ich glaube, dass es im Himmel Unterschiede geben wird. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wenn Gott gerecht ist, dass der eine jeden Tag in den Tag reinlebt und nichts macht für Gott und sich nicht investiert und seiner Berufung nicht nachgeht und andere tun das und lassen ihr Leben dafür und dass dann alle eben einfach die gleiche Siegerurkunde kriegen. Ich glaube, wir kommen alle in den Himmel. Aber ich glaube, es gibt genug Stellen in der Bibel, wo auch aufgelistet wird, dass es einen Unterschied geben wird. Zum Beispiel da im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, da, da reden wir davon, wir kommen mit unseren Werken zu Gott und dann kommt das Feuer und dann bleibt da halt entweder was übrig oder es war halt alles Stroh. Ich stelle mir das vor, so wir als ganze Gemeinde kommen, dann sind wir, Treffpunkt Leben, 2020 ist dran und dann treten wir so alle an mit unserem kleinen Paket und dann wird das so ins Feuer reingehalten und dann macht es und dann sehen wir alle, was übrig geblieben ist. Er sagt ja auch, alles sollen wir aus Liebe tun und für den Herrn Jesus. Wenn ich hier stehe und tolle Reden schwinge und ich mache das nur, damit ihr mich toll findet, dann kommt da das Feuer und macht, ist nichts übrig geblieben davon. Und jemand, den wir nie gesehen haben, hier vorne, der irgendwo in der Küche arbeitet, der hat es wirklich für den Herrn gemacht, boah, da kommt Gold und Silber raus. Also Leute, kurzum, ich glaube, es gibt einen Lohn im Himmel. Es ist nicht alles für umsonst. Es ist nur die Frage, ob dein und mein Glaube reicht, dass wir sagen, ich muss mich hier auf der Erde nicht bezahlen lassen, obwohl ich es könnte, weil ich weiß, dass es eine Abrechnung gibt, wo Gott gerecht abrechnet wird. Wir werden Lohn erhalten. Nicht in Money, aber in anderer Form. Ich weiß nicht genau, was Jesus sich ausgedacht hat, aber ich glaube, er wird es gut und gerecht machen. Letzter Punkt. Jetzt haben wir geredet über unser Recht, über diesen Zwang der Berufung, dieses Sklave sein. Und dass wir trotzdem einen Lohn erwarten dürfen, dass das okay ist, nicht unchristlich, einen Lohn zu erstreben. Und jetzt vielleicht noch ein paar letzte Sätze zu der Motivation. Was treibt Paulus an? Wenn ihr euch das zu Hause mal durchlesen wollt, zwischen den Versen 19 und 23, ich weiß nicht, wie oft da das Wort gewinnen vorkommt. Bestimmt sieben, acht Mal. Immer wieder gewinnen, 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 gewinnen. Und bei gewinnen, Denken wir jetzt vielleicht an Geld oder nach dem dritten Predigtpunkt jetzt irgendwie so an den himmlischen Preis. Aber es gibt etwas anderes, was Paulus ganz, ganz tief antreibt. Und das ist, er sagt, ich lebe einen Lebensstil. Unter anderem, dass ich kein Geld verlange, damit rein gar nichts, rein gar nichts dem im Weg ist, dass Menschen durch mich das Evangelium hören und Menschen für das Reich Gottes dazu gewonnen werden. Paulus hatte einen inneren Filter, durch den er alle seine Lebensprioritäten gefiltert hat. Er hat gesagt, der Filter, um den es mir geht, ist meiner Berufung treu zu sein und dafür zu sorgen, dass Menschen gewonnen werden. 
Er redet von Juden und Heiden, wo er manchmal das Gesetz sich auferlegt, obwohl er frei ist, andere Male nicht, wo er auf sein Geld verzichtet, dass niemand ihm vorwerfen könnte, dass er es fürs Geld macht. Er sagt, ich ordne alles, auch wenn es mir Schwierigkeiten bereitet, alles in meinem Leben dem Ziel unter, dass wir Menschen gewinnen können fürs Reich Gottes. Das ist Teil meines Gewinns. Das ist die Motivation. Ich in meiner Praxis, und das geht dir vielleicht genauso in den Bereichen, in denen du mitarbeitest, ich in meiner Praxis meines Lebens, ich tue oft Dinge, die mir überhaupt nicht liegen, die mir schwer fallen, wo ich, wo ich denke, Gott, wann endet das? Wann bin ich aus diesem Tunnel draußen? Was ist so zäh, Dinge, die ich tue? Und wisst ihr, das Einzige, was mich das Licht am Tunnel sehen lässt, was mich da durchhalten lässt, was mir dabei noch Freude gibt, ist, wenn ich am Ende sehe, das, was ich jetzt gerade tue, ich weiß, dass das im Endeffekt dazu dienen wird, dass mehr Menschen fürs Reich Gottes gewonnen werden. Wenn ich diese Motivation habe, wenn das in mir lebt, dann kann ich durch diese öden Aufgaben durchgehen. Du bist da drüben an der Theke und machst Kaffee und denkst, wozu mache ich das eigentlich hier Woche für Woche? Kaffee, 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 Kaffee. Es reicht nicht, dass du Bock hast auf Kaffee machen. Aber wenn du dann siehst, dass das Kaffee, den du machst, dass der dazu beiträgt, dass Leute in die Gemeinde kommen, eingegliedert werden, Jesus finden und reife Jünger werden, dann weißt du, das ist mein Part in der Geschichte. Es geht darum, dass Menschen gewonnen werden. Wenn du da vor der Kamera stehst und heute Morgen wieder filmst, ja, dann geht es nicht darum, dass du das, den Regler hin und her schiebst, sondern tief in dir drin sagst du, wow, irgendjemand, der jetzt gerade nicht in Gottes kommt, sieht das, wird auferbaut, wird für Jesus gewonnen, deswegen mache ich das. Wenn du in den Kindergottesdienst gehst und da sitzen die Pratzen ja, und die hören dir nicht. Ja. Du denkst, wozu tue ich mir das an jede Woche? Dann sagst du, nein, ich sehe in dem kleinen Kerl, der die, mir die ganze Stunde durcheinander bringt, ich sehe in dem Leitungspotenzial. Es geht nur das, darum, das Ding richtig zu kanalisieren und dass er zu einem Jünger Jesu wird und dass er die Welt verändert. Paulus hat sein Leben mit Vision gelebt, dass Menschen gewonnen werden. Und wenn wir uns hier abrackern in der Gemeinde, wenn du das tust, dann geht es am Ende nicht um den Dienst selbst, sondern es geht um deine Berufung, es geht darum, dass Menschen gewonnen werden. Und das treibt uns an, das motiviert uns, das bringt uns vorwärts, das lässt das ganze Ding in uns leben. Wolfgang, wenn du das Gebäude hier machst, da geht es nicht um das Gebäude. Es geht darum, dass hier Leute Platz finden und dass sie für Jesus gewonnen werden. Wenn wir das aus den Augen verlieren, werden es alles einfach nur eine Reihe und Liste von mühsamen Aufgaben. So war Paulus unterwegs. Mein Wunsch mit dieser Predigt heute Morgen war einmal, dass diejenigen von euch, die sich hier schon voll investieren, dass sie sagen, oder überhaupt ins Reich Gottes investieren, nicht nur im TL, dass sie sagen, oh, es ist, mir schön, es ist schön, dass, dass da jemand versteht, wie mein Innenleben auch manchmal aussieht, aber ich fühle mich bestärkt in meinem Weg mit Gott. Und der Wunsch für euch anderen ist, dass in euch drin eine Sehnsucht wach wird, zu sagen, das hört sich ziemlich anstrengend an, aber irgendwie ist da was Attraktives drin. Ich möchte auch in diesem Berufungsbewusstsein mein Leben führen. Und nochmal, Paulus hat nicht gesagt, dass das das einzige Normal ist. Er hat gesagt, die anderen Apostel machen das anders. Ich habe es für mich so entschieden. Sowas geht nur freiwillig. Genauso wie Mitarbeit hier nur freiwillig funktioniert. Kann euch keiner, kein Mensch kann euch dazu verpflichten. Was, willst, was will ich, dass du mitnimmst von dieser Predigt heute? Erstens, ich will, dass du darin gefestigt bist, dass du weißt, du verdienst es eigentlich, bezahlt zu werden. Okay? Deine Investition ist wert, dass sie bezahlt wird. Danke, dass du es trotzdem machst. Bleib deiner Berufung treu. Lebe deine Berufung, auch wenn es manchmal schwierig ist. Gott wird dafür sorgen, dass du alles hast, was du brauchst. Und du wirst glücklich darin sein. Hey, und es ist nicht umsonst, du wirst ernten und du wirst Lohn erhalten. Hab den Mut, im Glauben zu leben, dass das Beste noch kommt. Und dass es wirklich hier auf der Erde nicht zu Ende ist. Und dann bewahr diese Motivation in deinem Herzen, immer wieder zu sagen, die Sicht, die ich habe, ist Menschen, sollen gerettet werden. Dieses Reich hier auf der Welt, das Gott bauen möchte, das baut er mit dir und mir. Und es baut er mit Menschen, die sagen, ich nehme meine Berufung an. Und ich lebe darin. Und vielleicht kannst du heute Morgen ganz neu dazu Ja sagen.